Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, çemberin analitiğinde önemli bir kısmımıza daha geldik. <gülüyor> Şimdi çemberin standart denkleminin ne olduğunu söyledik. Şimdi çemberin genel denklemini yapacağız. Kitabımızın kaçıncı sayfasındayız? Mor canımızın, mor canımızın 319. sayfasındayız arkadaşlar. Şimdi... Önemli bir konu dedik. Önemli kısımlar yapacağız. Şimdi iki videomuz kaldı. Bu iki videoda bir tık uzun olacak. Çarpı ikiye mi alıyorsun? Çarpı üçe mi alıyorsun? Ne yapıyorsun bilmiyorum ama bu iki videodaki anlattıklarımı çok iyi öğreneceksin. Mantıklarını güzelce anlatacağım. Neyin nereden geldiğini böyle formüller veriliyor size. Formül yok. Selim hocanız neyin nereden geldiğini güzelce verecek. Tüm mantığıyla her şeyi öğrenmeni istiyorum. Şimdi... Nereden başlayacağız arkadaşlar? Çemberin genel denklemiyle başlayacağız. 24. sorudan başlayacağız. İlerleyeceğiz, ilerleyeceğiz, ilerleyeceğiz. 42. soruya kadar burada geleceğiz. Yani 24, 42 çıkar. 18, 19 tane soru çözeceğiz buralarda. Ondan sonra da son dersimizde de yine anlatacağımız şeyler var. Orada da çok güzel sınav tarzı bıyıklı bıyıklı soruları çözerek olayımızı bitireceğiz. Tamam mı? İyi dinle, iyi öğren. Çemberin analitiğinden bir neti cukka. Cebe indir. Tamam mı? Hadi gel bakalım ne yapıyoruz. Şimdi çemberin genel denklemi. Şimdi arkadaşlar bizim karşımıza çemberin standart denklemini biliyorsun değil mi? Merkezi A'ya B olan yazalım bak. Merkezi A'ya B olan ve yarı çapı R olan bir çember denklemi yazıyorduk. Neydi? X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir R kare şeklinde bir denklemimiz vardı bizim. Tamam Şimdi bu denklemde kareleri açarsak ne olur? Hadi kareleri açalım. Şimdi birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. Eksi iki ax. Artı ikincinin karesinden a kare geldi. Artı. Burada y kare. Eksi iki tane b y yaptı. Artı b kare oldu. Şimdi şu r kareyi de eksi olarak bu tarafa alıyorum. Eksi r kare eşittir sıfır. Şimdi denklemimizde hepsini bir tarafa topladık ve kareleri açtık. Şimdi bu denklemi bir tık düzenleyeceğim. Önce kareleri başa yazıyorum. Yani şu x kare ile y kareyi başa yazıyorum. Hadi yazalım. x kare artı y kare. Sonra x'li olanı yazıyorum. Eksi 2 ax. Sonra şu y'li olanı yazıyorum. Eksi 2 tane b y. Sonra sabit sayılar. A kare var. B kare var. R kare var. Artı a kare artı b kare eksi r kare. Eşittir. Sıfır şeklinde bir denklem geliyor. Şimdi arkadaşlar bu açık halini bazı harflere dönüştürüyor sonra. Diyor ki tamam x kare y kare burası dursun diyor. Şimdi şuradakine normalde konikler diye bir konumuz vardı. Bunun başında a var b var c var d var bir sürü harf vardı. Ama sadece çember kaldığı için burada onları anlatmıyorum. Şimdi konikler denkleminde arkadaşlar şuraya büyük d diyor. Tamam mı? Şuradakine Büyük E diyor. Buradaki sabitlerin hepsine de F diyor. Yani şu şekilde bir denklem çıkarıyor karşınıza. X kare artı Y kare. Buradakine D dedim. Bak işaretiyle beraber artı D oldu orası. Artı DX oldu. Artı EY oldu. Artı F. İşte bu şekilde bir denklem karşımıza gelecek. Yani çemberin standart denklemi değil genel denklemi dediğimiz bu. Tamam mı? Hocam bu ne ya? Burada merkezi falan nasıl bulacağım? Çok basit. Şimdi benim çemberimin merkezi A'ya B'ydi değil mi? Şimdi dikkat et. Merkezi verecek olanlar sana şuradaki D ve E olacak. Bak D ve E merkezi verecek. Şimdi dikkat et. D neye eşitti arkadaşlar? D dediğimiz neye eşit? Neye D dedim ben? Eksi 2 A'ya eşit dedim. O zaman benim merkezim neydi? A'ydı apsisi. O zaman A'yı bulmak için her iki tarafı eksi 2'ye bölüyorum. A'mız neresi oldu? Eksi D bölü 2. Tamam. Şimdi ordinatını nereden bulacağım arkadaşlar? Bakın E'den bulacağım. E dediğim neye eşit? Eksi 2 B'ye yaz. E dediğim eşittir. Eksi 2 B. Bana B lazım. Her iki tarafı eksi 2'ye böldüğüm zaman B dediğimiz eksi E bölü 2 oldu. Yani benim karşıma çemberin genel denklemi yani bu denklem geldiğinde merkezi bulmak istiyorsam D. D dediğim neyin katsayısı? X'in katsayısı. X'in katsayısını alacaksın. Neye böleceksin? Eksi 2'ye böleceksin. Yani eksi D bölü 2. 
Virgülü koyuyorum. Ordinatını bulmak için de y'nin kat sayısına geleceksin. Yani e'ye. E'yi de eksi ikiye böldüğüm zaman yani eksi e bölü iki yaptığımda çemberin merkezini bulmuş olacağım. Tamam mı? Çemberin merkezi nasıl bulunuyormuş böyle bir denklem karşımıza geldiğinde? X'in kat sayısını buluyorsun. X'in kat sayısını eksi ikiye bölüyorsun. Y'nin kat sayısını eksi ikiye bölüyorsun. Buradan merkezimiz karşımıza çıkmış oluyor. Bak burası A burası B. A dediğimiz eksi D bölü iki eşit. B dediğimiz eksi E bölü iki eşit. Korkma. Korkma çok kolay. Mesela karşınıza şöyle bir denklem geldi. X kare artı Y kare artı. İşte burada 12x yazıyor. Eksi burada işte 8y yazıyor. Şimdilik burayı yazmayalım. Çember bir şey yazarsam kafadan sallayıp çember denklemi olmayabilir çünkü. Şimdi merkezi lazım buranın. Merkezini bulmak için ne yapacaksın? X'in kat sayısını alacaksın 12. Başına eksiyi koyacaksın 12 bölü 2 diyeceksin virgül. Sonra y'nin kat sayısını aldım. Eksi 8. Bir eksi de ben koyacağım. Bakın formülde eksi var. Artı 8'e dönüşecek. Bölü 2. Yani bu çemberin merkezi neresi oldu? Eksi 6'ya 4 oldu. Hocam yarı çapını nasıl bulacağız? Şimdi yarı çapı için güzel bir şey var. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman yarı çap bunun içerisine f'nin içerisine gömülmüş durumda. Şimdi biz burada yarı çapı bulmak için bir formülümüz var arkadaşlar. Bak şurada göstereyim. Şimdi şuradan bir daha üstünden geçeyim. Çemberimizin standart denklemi bu. Kare açılımını yaptım düzenledim. Bakın D dediğimiz eksi 2 A'ya E dediğimiz eksi 2 B'ye F dediğimizde şuradaki sabitlerin hepsine A kare artı B kare eksi R kare de F'ye eşit. İşte denklemimiz bu. Merkezi bulmak için eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2'yi kullanıyoruz. Yarı çapı bu, kullanmak için bulmak için bu formüle ihtiyacımız var. Şimdi bu formül bizim için önemli arkadaşlar. Niye önemli? Şimdi bu formülde d kare artı e kare eksi 4 f denilen eğer negatifse yarı çapı bulamazsın. Çünkü sanal bir çember belirtir. İşte bizim müfredatımızda olan bir kısım değil bu. He, i̇leride üniversitede matematik okuyacaklar için orası da lazım olacak. Yani buna biz aslında... Çemberin standart denge genel denkleminin deltası diyoruz. Nedir biliyor musun deltası? Aynı şeydeki gibi. Ee, ikinci dereceden denklemlerdeki gibi. Deltası şudur. D'nin karesi yani x'in katsayısının karesi artı sonra y'nin katsayısının karesi e kare eksi 4 f. Delta'ya da benziyor gerçekten. B kare eksi 4 a idi. Burada da eksi 4 f var. İşte bu delta'ya bakacaksınız. Bizim bu delta dediğimiz eğer sıfırdan büyükse bak bu formülü uygulayabilirim o zaman. Zaten bakın bu delta dediğim şey bunun içerisinde yazan. Delta sıfırdan büyükse bizim ifademiz bir çember belirtecek. Delta sıfıra eşitse bak burası sıfır olacak yarı çap sıfır olacak. Yarı çap sıfırsa bir nokta belirtir. O noktada çemberin neresidir? Tam merkezidir. Eğer de, e, ne dedik? Sıfırsa. Delta dediğimiz sıfırdan küçükse ki müfredatta yok bizi bu ilgilendirmeyecek. Ne belirtiyor dedik? Sanal bir çember belirtecek. Bizi ilgilendirmeyecek. O zaman yarı çapı nasıl bulacağız? R eşittir. Kare kökün içerisine delta'yı yerleştireceğiz. Deltamız ne? Bak kare kök delta bölü. 2 olacak. Delta dediğini de ezberleyeceksin ama. Neymiş deltamız? D kareyi alacağım. E kareyi alacağım. Eksi 4 F yapacağım. Sonra bulduğum sonucu 2'ye böleceğim. D dediğim ne? X'in kat sayısı. E dediğim Y'nin kat sayısı. F dediğim sondaki sabitin tamamı. Tamam mı? Hiç korkma. İler soruları çözmeye başladığımızda çok kolay olduğunu göreceksin. Karışık gibi görünüyor ama çok basit. Tamam mı? Yani biz çemberin merkezini bulmayı öğrendik. Nasıl buluyorum merkezi? Eksi D bölü 2, eksi E bölü 2 ile. Yarı çapı da bulmayı öğrendik. Yarı çap ne? Kare kök delta bölü 2. Delta dediğim ne? D kare artı E kare eksi 4 F. Ondan sonra bölüyorsun kare kökünü alıp 2'ye. Yarı çapını da bulmuş oluyorsun. Şimdi burada söyleyeceğimiz bazı şeyler var arkadaşlar. Bizim standart denklemimizin açılımında dikkat ederseniz neler var? Şimdi normalde bizim konik denklemlerimizde şöyle bir şeyler vardı bakın. A x kare artı B y kare artı 
C, X, Y tamam mı? Yani A, B, C'de vardı. Niye D harfinden başladınız demeyin. Koniklerin genel denkleminde işte eskiden elips, hiperbol falan diye konularımız varken A'nın, B'nin durumuna göre diğerleri de oluşuyordu. C, X, Y artı sonra D, X kare artı E, Y kare artı F. Aslında en genel denklemimiz bu. İşte bunun çember belirtebilmesi için bir kere x çarpı y'li terimin olmaması lazım. Yani c sıfır olmalı. Bak denklemine bak. Bizim denklemimizde x kare var. Y kare var. X'li terim var. Y'li terim var. F var. Ne yok? X y'li terim yok. Yani x ile y çarpım durumuna gelemiyor. Yani c sıfır olacak. İşte çember belirtebilmesi için şuradaki a ile b'nin de birbirlerine... Eşit olması lazım. Hocam bizim denklemimizde x'in katsayısı da birdi, y'nin katsayısı da bir. Evet. A, B'ye eşitse mesela burası 2. Tamam mı? Şöyle başka kalemle yazayım. Burası 2. Burası da 2 ise çember denklemine dönüştürebilmek için hepsini neye bölerim? 2'ye bölüp katsayılarımı 1'e dönüştürüp çember denklemine dönüştürebilirim. Yani bizim çemberin genel denkleminde x kare ile y kareli terimlerin katsayıları birbirlerine ne olmalı? Eşit. Bu soruda bakın bize verilen en genel halde katsayıları bir dikkat ediyorsanız. Ama bir soru verip gidip de bunun katsayısına 2, bunun katsayısına 2 yazdıysa çember denklemine dönüştürebilmek için bütün hepsinin katsayılarını neye böleceğim? 2'ye. Yani 1'e dönüştüreceğim yani katsayıları ama Ana kalıpta x kare ve y karenin kat sayıları birbirlerine ne olmalıymış? Eşit olmalıymış bunu unutma. R dediğimiz sıfırdan büyük olmalı. Niye? R sıfırdan büyükse bir çemberdir. R eğer sıfıra eşitse çember değil ne belirtiyordur arkadaşlar? Bir nokta belirtiyordur. Zaten oradaki e, delta dediğimiz sayı negatif çıktıysa bizi ilgilendiren bir şey değildir. Şimdi şurada önemli bir bilgi daha var. Şurada önemli bir bilgi daha var. Eğer çemberin f'si sıfırsa yani şuradaki sabit sayım en sondaki sabit sayım sıfırsa çember orijinden geçiyordur. Çok da bilmek zorunda değilsin soruların içerisinde bunları göreceğiz zaten. Hadi gel şuradaki örnekle bir bakalım. Şimdi bu soruyu iki şekilde çözeceğim. İki şekli de öğren. Soruların içerisinde nasıl yaklaşman gerektiğine bak. Şimdi böyle bir çember vermiş. Bu çemberin merkezi A ya B'dir demiş. A çarpı B'yi bul demiş. Şimdi çemberin merkezini bulurken ne yapacağım? Eksi D bölü 2'ye sonra eksi E bölü 2 yapacağım. Tamam mı? Bunu unutma. Bu çok önemli. Hadi gel bakalım. D dediğimiz neresi arkadaşlar? X'in katsayısı. Eksi 8. O zaman bir eksi burada var. Bak eksi eksi 8 bölü 2 olacak. Virgülü koydum. E dediğim Y'nin katsayısı artı 12. Başına eksiyi koydum. 12 bölü 2 dedim. Burası işte benim merkezim. Ne oldu şimdi? Şu eksiler birbirini artıya çevirdi. Merkezimin apsisi 4 yaptı. Burası da eksi 6 yaptı. Çarpımları eksi 24. Şimdi böyle yapabiliriz bu soruyu. Bir şey daha yapacağım ama. Gel bu, bu yaptığım da çok önemli. Şimdi arkadaşlar bu çemberi bu denklemi ben nasıl elde ettim? Yukarıda anlattım bak bu denklemi nasıl elde ettim? Şu denklemi açarak elde ettim. O zaman bana verilen bu denklemi tam kare hallerine getirirsem standart denkleme geçiş yaparım. Standart denklemede geçiş yaptığında yarı çap bile karşına gelir hiç zorlanmazsın. Hadi gel nasıl yapacağım şimdi bak. X kare var, eksi 8 X var. Bu neyin karesinin açılımından gelir söyle bana. Neyin? X eksi 4'ün karesinden gelir. Bak X kare eksi 8 X olur ama bir de artı 16 gelir. O artı 16'yı yok etmek için eksi 16 yazdım. Şimdi Y kare artı 2 Y. Neyin karesinden gelir söyle bana. Y artı 6'nın karesinden gelir. Açıyorum karesini. Y kare oldu. Birinci ile ikinciyi çarptım iki katını aldım 12'ye yaptı 6'nın karesinden 36 geldi bunu yok etmek için eksi 36 yazdım bir de eksi 4 var eşittir 0 düzenle denklemi şimdi bak ne oldu x eksi 4'ün karesi oldu tamam artı y artı 6'nın karesi oldu bakın eksi 40 yaptı burası eksi 16 da buradan eksi 56 karşıya attım 56 bakın çemberin merkezi çıktı karşıma merkezim 4'e Eksi altı yarı çapım ne? R eşittir kare kök elli altı oldu. Yani size verilen bu genel denklemi standart denkleme dönüştürmeyi de mutlaka bilin. Nasıl yaptım? 
tam kareye dönüştürdüm. Bir daha üstünden geçiyorum bak çok önemli olduğu için. Dedim ki bu neyin karesinden gelir? X kare eksi 8 X. X eksi 4'ün karesinden gelir. Ama bu karenin açılımından fazlalık eksi 16 artı 16 gelir. Yok etmek için eksi 16 yazdım. Y kare eksi artı 12 Y neyin açılımından gelir? Y artı 6'nın karesinden. Ama fazlalık 36 var. Yok etmek için eksi 36 yazdım. Bir de soruda eksi 4 var. İşte bu sayıları düzenleyip karşıya attığınızda yarı çapın karesi çıkıyor. Heh, yarı çapı bir de formülümüzde bulalım. Neydi? R eşittir. Kare kök içerisinde D kare artı E kare eksi 4 F bölü 2. Bak buradan da bulabilirsin yarı çapı. Yani genel denklemi kullanmayı da bil ama genel denklemi standart hale dönüştürmeyi de bil. D kare eksi 8'in karesi 64 artı E kare 12'nin karesi 144 eksi 4 F. F'miz zaten eksi 4. Eksi 4 ile çarpınca artı 16 yaptı. Kare kökünü alıp neye böleceğim? 2'ye böleceğim. Topluyorum bunları. 150, 160 yaptı burası. 160'ı 64 ile topladığım zaman 224 yaptı. Kare kök 224 bölü 2 yaptı. 224, 4 ile 56'nın çarpımıdır. O zaman 2 kare kök 56 yaptı bakın burası. 2'ler götürdü. Yarı çapın kare kök 56 olduğunu buldum. Bu soruda bile çok şey anlattım. Güzelce öğren. Gel bakalım. Çemberinin yarı çapı kaç birimdir? Yine iki yolla çözeceğim. Tamam mı? Şimdi önce yarı çapını bulmak için. Hadi merkezini de bulalım hadi. Her şeyi bulalım öğrenene kadar. Neydi? Eksi D bölü 2. D'miz ne? Eksi 6. Eksi, eksi 6 bölü 2. Virgül. E'miz ne? 4. Eksi 4 bölü 2. O zaman merkezimiz neresi oldu arkadaşlar? 6 bölü 2'den 3... Eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Merkezi de buldum. Hadi bu haldeyken yarı çapı buluyorum. R eşittir bölüyü çekiyorum. Kare kök içerisinde D kare. D kare eksi 6'nın karesinden 36. Artı 4'ün karesinden 16. Eksi 4 F. Eksi 4 çarpı F sabit sayım bak. Eksi 3 çarptım ne eşit oldu? Artı 12. Bölü 2'miz var. Topluyorum 36 46 52 64 64 kare kökten 8 diye çıktı 2'ye böldüm yarı çapım bu hadi tam kare yapma yöntemiyle de yapalım çünkü sorularda bunu bazen kullanacağım başlayalım şimdi şu neyin karesinin açılımından gelir bak bunun yarısını kullanacaksın hep eksi 3 neyin karesi x eksi 3'ün karesi birincinin karesi x kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 6 x bir de artı 9 geliyor. Bu artı 9'u yok etmek için eksi 9 yazdım. Şimdi y kare artı 4 y. Bunun yarısı ne? 2. O zaman y artı 2'nin karesinden gelecek. Birincinin karesi y kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4 y. İkincinin karesinden artı 4 geldi. Yok etmek için eksi 4 yazdım. Bir de burada eksi 3'üm var. Eşittir 0. Bak şimdi ne var? Eksi 9. Eksi 4 daha. Eksi 13. Eksi 16 yaptı attım karşıya. X eksi 3'ün karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir 16 oldu. 16 da R kare eşit. R'miz 4. Merkezimiz 3'e eksi 2. Gördün mü? İki yolu da öğren. Bazen onu bazen onu kullanacağız. Sorulara göre gardımızı alacağız. Gel bakalım 26. soruya şimdi. Denklemi bir çember belirttiğine göre. Şimdi çember belirtebilmesi için ne dedim? X, Y'li terim olmamalı. Yani B dediğimiz mutlaka 2'dir. Burası gitti artık. Sonra ne dedim? X kareli ile Y karelinin kat sayıları birbirlerine eşit olmalı unutma. Yani her zaman yani buraya harflendirmeyeyim. Normalde o nünki harfi A onunki B ama A B falan demeyelim ona. Tamam mı? X kareli ile Y karelinin kat sayıları birbirlerine eşit olmalı. Yani A artı 2 eşittir. 2A eksi 1. Onu oraya onu oraya aldığım zaman burası 3 yaptı. A eşittir 3. Bak şimdi A yerine 3 yazıyorum tamam mı? Ne oldu denklemim? 5x kare oldu. Burası sıfırlandı zaten. 3'ü yerine yazdığım zaman artı 5 tane y kare yaptı. B'nin kaç olduğunu bulmuştum? 2. 2'yi yerine yazdığım zaman burası eksi 10 tane x yaptı. A'nın 3 olduğunu bulmuştum yazdım. 15 tane y yaptı. Eksi 15 tane y yaptı. Artı 15 eşittir 0. Şimdi x kare y kare durumuna getirmem lazım bunu. O zaman hepsini neye bölüyorum? 
5'e bölüyorum. Tamam mı? Bak kat sayıları eşit duruma getirdikten sonra da x kare y kare yapacağım. Ne oldu o zaman? x kare artı y kare eksi 2x eksi 3y artı 3 eşittir 0. Şimdi yarı çapını istiyor. Tam kare yapma yöntemini kullanmayacağım bunda. Hadi hemen bulalım. Yani bu haldeyken yarı çapını soruyorsa hemen formülü kullan. R eşittir. Bölüyü çektim. Altına 2'yi yazdım. Kare kökün içerisine d kare. D kare dediğim eksi 2'nin karesi 4 artı. E kare eksi 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı f. F dediğimiz kaç? 3. Şimdi bakın burası ne yaptı? 13 yaptı. 12'si gitti. Ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 2 yaptı. Çemberinin çapı soruyormuş. Bu yarı çapı. O zaman 2 katını aldım. 1 oldu. 26. sorumuzun doğru cevabı. Ah şıkkımız olmuş oldum. Tamam mı? Öbür sorularda hata yapmadık değil mi? Bunun yarı çapı B. Tamam bu C. Tamam hata yapmamışız. Geçtik. Geldik buraya. Bakalım ne diyor. Öğrendin değil mi mantığını? Bak zor değil zor değil hiç abartma hiç abartma valla abartılara gelemem öğreneceksin gel bakalım şimdi 27. su arkadaşlar bu soruda öncelikle bir düzeltme yapayım şurası k n değil tamam mı burası k hemen orada bir düzeltme yapın ben dedi kitapta düzeltmemizi yaptım diyor ki genel denklemi olan çemberin yarı çapın uzunluğu kaçtır şimdi bakıyorum denklemde x çarpı y'li zaten yok şimdi x karenin kat sayısı ile y karenin kat sayısı birbirlerine ne olmalıdır dedim eşit hemen eşitle Diyorum ki o zaman 2k eksi 3 eşittir 6 eksi k. Şimdi onu oraya onu oraya aldım. 3k yaptı burası. Eşittir 9. K dediğimiz 3'müş. Şimdi k yerine 3'ü yazdım. 3'ü yazdım burası. 3 ile 2'yi çarptım 6. 3'ü gitti. 3x kare. Şimdi burası da 3 tane y kare yaptı. Eksi 6x artı 12y. K yerine 3 yazdığım zaman burası da artı 12 oldu. Şimdi denkleme dönüştürebilmek için... X kare ve Y karenin kat sayısını 1 yapmam lazım. Çıtırıt 3, çıtırıt 3, çıtırıt 3, çıtırıt 3, çıtırıt 3. Hepsini 3'e böldüm. Hadi denklemi söyle şimdi bana. X kare artı Y kare eksi 2X artı 4Y artı 4 eşittir 0. Yarı çapını soruyor. İstersen tam kare yap, istersen formül. Hadi formülü yapalım. Bölüyü çektim. Kare kökün içerisinde D kare. D dediğimiz eksi 2 karesi... 4 yaptı artı. E kare dediğimiz e, şey, e dediğimiz 4 karesi 16. Eksi 4 çarpı f. F dediğimizde sondaki sabit. Bölü 2. Bakın 16 yaptı. 16'lar götürdü. 4'ün karekökü 2. 2 bölü 2 1. Hop, 27. sorumuzun doğru cevabı. Aşkımız. Gel bakalım. Ne diyor? Denklemi çember belirttiğine göre m'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Arkadaşlar çember belirtme durumu yarı çapla alakalı. Şimdi dedim ki bizim bir deltamız var bak delta. Delta dediğimiz d kare artı e kare eksi 4 f idi. Tamam mı? Eksi 4 f şurası e. İşte yarı çapı hesaplarken deltayı bunun içerisine yerleştiriyoruz. D kare artı e kare eksi 4 f. Şimdi kare kökün içerisine bir sayı girdi. Şimdi bu kare kökün içerisindeki sayı pozitifse yani deltamız sıfırdan büyükse bir yarı çap ortaya çıkar ve ifade bir çember belirtir dedik. Tamam mı? Eğer delta sıfıra eşit çıktıysa yani şurası sıfır olduysa R sıfır oluyor. Yarı çapı sıfır olan çember noktadır. Sadece merkezdir yani. O zaman ne belirtiyordur? Bir nokta belirtiyordur. Delta'nın sıfırdan küçük olduğu durum içerisi kar, yani negatif olduğu için karmaşık sayıya dönüşüyor. Sanal bir çember belirtiyordur dedik. Burası seni ilgilendirmiyor. Şimdi bir çember belirttiğine göre benim deltam sıfırdan ne olmalı? Büyük olmalı. Yani d kare artı e kare eksi 4 f sıfırdan büyük. D dediğimiz ne? 3. Üç. 3'ün karesi 9. Artı e kare dediğimiz e dediğimiz eksi 5. Karesi 25 eksi 4 f dediğimiz ne? M. Buranın sıfırdan ne olması gerekiyor? Büyük. Şimdi eksi 4 m'yi karşıya aldım. Bakın burası 34 yaptı. 34'ten daha küçükmüş 4 m'miz. O zaman her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman 34 bölü 4'ten daha küçük olmalıymış m'miz. 4 ile 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman 17 bölü 2'den daha küçükmüş m. 17 bölü 2 nedir? 8 buçuktur. 8 buçuktan küçük ne var? 8 en büyük değerini soruyor. 28. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız oldu. 
Gel bakalım 29. Ne diyorsun 29. Analitik düzlemde çemberinin merkezi burasıymış. V yarı çapı kök olmuş. A artı B artı neyi istiyor? Kolay. Şimdi ben merkezi nasıl buluyordum? Nasıl buluyordum? Eksi D bölü 2 virgül eksi E bölü 2 yapıyordum. İşte burası merkezim neresiymiş? Eksi 2'ye neymiş? Hadi hesapla o zaman. Şimdi benim D dediğim A'ya eşit. O zaman eksi A bölü 2 oldu. E dediğim eksi 6'ya eşit. Eksi eksi 6 bölü 2 oldu. Hop hop merkezim bu. İşte bu merkez eksi 2'ye neymiş? Bakın. Şuradan bu buna eşit olacak şimdi. Yani eksi a bölü 2 dediğimiz eşittir eksi 2. Eksiler artıya çevirdi. İşler dışlar yaptım. A dediğimin 4 olduğunu buldum. Şu eksiler artıya çevirdi. 6 bölü 2 3 yaptı. 3 kime eşit? Bak şuradaki neye eşit? Neyi de buldum. A ve N cepte. A'mız kaçmış? 4'müş. N'miz kaçmış? 3'müş. Şimdi yarı çapını vermiş. Hadi hesapla yarı çapı. Çektim bölüyü. 2'yi koydum. Kare kök içerisinde D kare. D dediğim A'ydı. E, A'nın 4 olduğunu buldum. Karesi 16 yaptı. Artı E kare. E dediğim eksi 6. Karesi 36 yaptı. Eksi 4 F. F dediğimiz şuradaki B sayısı. İşte bunun sonucu kare kök olmuş. Şimdi arkadaşlar bunu işler dışlar yapıp karşıya alıyorum. Kare kökün içerisinde 36, 46, 52. 52 eksi 4 B eşittir. 2 kare kök 10 yaptım. Kare köklü sayı sorusu artık. Her iki tarafın karesini alıyorum. İşim bitiyor. Şunlar götürdü. 52 eksi 4 B yaptı burası. 2'nin karesi 4. 10 ile çarptım. Burası 40 yaptı. 10 oraya 10 oraya aldığım zaman 4 B dediğimiz 12 yaptı. Her iki tarafı 4'e bölünce B de 3. Hepsini buldum. B'miz de 3. 4, 7, 10. 29. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız. Bak bütün sorularda aynı şeyi yapıyoruz aslında. Gel bakalım. Analitik düzlemde çemberinin denklemi biçiminde yazıldığına göre A artı B artı R nedir diyor. Bak standart denkleme dönüştürmüş öğrettim. Hadi gel bakalım. Şunları kullanacağım x'liler. Şunun yarısını aldım 3. O zaman x artı 3'ün karesinden gelir bu. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 6x. İkincinin karesinden artı 9 geliyor. Yok etmek için eksi 9 yazdım. Şimdi geldim bunlara. Şimdi şunun yarısı eksi 2. O zaman diyorum ki burası y eksi 2'nin karesinden geliyor. Birincinin karesi y'nin karesi y kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4 y. İkincinin karesinden artı 4 geliyor. Yok etmek için eksi 4 yazdım. Bir de yanlarında eksi 23 var eşittir 0. Ne oldu denklemim? x artı 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi. Şimdi şuraya bak eksi 27. Eksi 9 daha eksi 36 karşıya aldım 36 6'nın karesi diye yazdım. Hadi A'yı istiyor bak. Eksi A 3'e eşit. Eksi A 3'e eşitse A dediğimiz ne oldu? Eksi 3 işaretlerde yamulma. Eksi B eksi 2'ye eşit. Eksi B eksi 2'ye eşitse B dediğimiz 2. Zaten R kare 6, 6'nın karesine eşitse R zaten 2. A dediğimiz ne oldu? Eksi 3. B dediğimiz 2. R dediğimiz 2. 2 ile 2'yi topladım 4. 4'ün 3'ü gitti 1. Ya bu R'yi ben de diyorum nasıl yanlış yaptım. Bu R'yi nasıl 2 yazdım ya. R dediğimiz ne oldu? 6. 6 ile 2'yi topladım 8. 3'ü gitti 5. 30. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Hadi gel bakalım şimdi işler birazcık karışsın. Bıyıklı sorulara doğru ilerleyelim. Bak şimdi sınavlık sorular başlıyor. Diyor ki çemberi diyor. Analitik düzlemde y eksenine teğettir diyor. Bak şimdi bunu şey yapabilirsin. Standart denkleme dönüştürebilirsin ama gerek yok bak. Aldım aldım. Hemen bir merkezini bul. Merkezini bulan soruyu çözer. Eksi d bölü 2. D'miz 8. Eksiyi koydum 8 bölü 2. Virgül. Eksi e bölü 2. Eksi e'miz eksi 10 artıya dönüştü. Bölü 2. Ne oldu merkezim söyle bana. Eksi 4'e 5. Tamam. Şimdi x'in eksi 4, y'nin 5 olduğu yeri alacağım. Şu şunu silim, biraz daha e, şeklimize uygun çizelim arkadaşlar. Sol tarafta yukarıda bir şey olacak. Şöyle, şöyle bir şey yapalım şimdi. X'imiz kaçmış? Eksi 4'müş. Y'miz kaçmış? 5. Hemen çiziyorum. Aldım şurayı, aldım şurayı. Benim çemberimin merkezi burası. Yarı çapını bilmiyorum. 
diyor ki y eksenine teğet diyor. Şimdi merkezi burası olacaksa y eksenine teğet olacaksa yarı çapım şurası kadardır. Kaç birim burası arkadaşlar? Şuraya eşit değil mi? 4. Yani yarı çapım 4 oldu. Yani benim çemberim bak şekli çizdiğinizde olay karşınıza geliyor. Yarı çapı 4 olan bak bir çember y eksene teğet çünkü. Yani yarı çapının kaç olduğunu buldum? 4. O zaman yarı çap formülünü uygula işi bitir. Hadi gel bakalım r eşittir bölüyü çektim. Kare kök içerisinde d kare. D kare dediğimiz 8'in karesi 64 artı. E kare eksi 10'un karesinden 100 geldi. Eksi 4 ne? Eksi 4 ne bölü 2 eşittir 4'e. İşler dışlar yaptım. Şurası kare kök içerisinde 164 eksi 4 ne yaptı? Eşittir 8. Kare kökü yok edebilmek için her iki tarafın karesini aldım. Tamam mı? Ne geldi buradan? Şunlar götürdü. 164 eksi 4 ne eşittir 64 yaptı. Onu oraya onu oraya aldığım zaman 100 eşittir 4 ne? Her iki tarafı 4'e böldüğümde ne dediğim 25 oldu. Soru da onu istiyor. Tamam mı? Şöyle de yapabilirdiniz. Bunun merkezini biliyorum ya artık. X artı 4'ün karesi artı Y eksi 5'in karesi. Yarı çapının kaç olduğunu buldum? 4 eşittir 4'ün karesi. Açarsın açarsın bunu da bu tarafa atarsın. Sondaki sabit sayı bizim neyimizdir. Tamam mı? Hadi gel bakalım 32. Bak bunlar sınavda hepsi gelebilir ve zor değil. Analitik düzlemde olan çember y eşittir 2 doğrusuna teğet. Merkezi bul, şekli gözünde canlandır, işi bitir. Hemen merkezimizi söyleyelim. Eksi d bölü 2. Eksi eksi 4 bölü 2 virgül. E dediğimiz 6. Eksi 6 bölü 2. Ne oldu merkezimiz arkadaşlar? 2'ye eksi 3 oldu. Tamam. Merkezi 2'ye eksi 3 olan bir çember çizeceğim. Şimdi şöyle çizeyim bu sefer. Şöyle. Y ekseninde aşağıya ineceğiz. X'imiz kaçmış arkadaşlar? 2. Y'miz neymiş? Eksi 3'müş. Alıyorum. Merkezimiz şurası. Merkezimi aldık. Burası merkez. Diyor ki Y eşittir 2'ye teğet. Şurayı biraz uzatayım. Y eşittir 2 doğrusunu da çizeyim. Kötü çizdik. Aldım şöyle. Y eşittir 2 doğrusu da Şöyle bir doğrudur değil mi? Şuralarda bir şeydir. Şimdi benim çemberim buna t etmiş. Bak merkezi burada. Buraya t et olan şöyle bir çember. Yarı çapım nerede şimdi benim? Hop şurası yarı çap. Bak yarı çapı buldum. Benim şuradaki uzunluğum kaç birim? 3 birim. O zaman şurası da 3. E bu noktadan yukarı y eşittir 2'ye kaç birim çıktım? 2. Yani yarı çapımın... 5 birim olduğunu buldum. Yani merkezi burası yarı çapı da 5. Şimdi formülle yine bizden m'yi istiyor arkadaşlar. Formülle çözeceğiz yine. Şimdi yarı çapı da buldum. R eşittir. Bölüyü çektim. Kare kök içerisinde d kare. Eksi 4'ün karesi 16. Artı. E kare 36. Eksi 4 f 4 tane m yaptı. Bölü 2'miz kaça eşit? 5'e eşit. İşler dışlar yaptım. Buradan 36, 46, 52. 52 eksi 4 m'nin karekökü eşittir ne oldu arkadaşlar? Ee, 10 oldu. Her iki tarafın karesini alıyorum karekökü yok edebilmek için. Burası ne yaptı? 52 eksi 4 m yaptı. 10'un karesi de ne yaptı? 100 yaptı. Şimdi bunu bu tarafa, bunu bu tarafa veya eksi 4 m eşittir. Çıkardığım zaman ne yapıyor? 48 yapıyor. M'yi bulabilmek için her iki tarafı eksi 4'e böldüm. Şunlar götürdü. Şunları sadeleştirdim. Eksi 12. M dediğimiz eksi 12. 32. sorumuzun doğru cevabı A. Bakın tekrar söylüyorum. Merkezini ve şeyi biliyorum ya. Hadi oradan da yapayım. Şimdi ben bu çemberin standart denklemini yazıyorum. Nedir merkezi? X eksi 2'nin karesi artı y artı 3'ün karesi. Eşittir r kare yani 5'in karesi 25. Aç denklemi x kare gelecek. Buradan y kare gelecek. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından eksi 4 x gelecek. Bunun birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 6 y gelecek. Bunun ikincinin karesinden 4. Bunun ikincinin karesinden 9. Bu 25'i de eksi olarak bu tarafa aldım eksi 25. İşte şuradaki m'dir arkadaşlar. Bakın şurası 13 yapıyor 13 eksi 25'ten. Yine eksi 12'yi buldum. Her şekilde çözüyor Selim Hocan senin için. Bu gıyamı da unutma yani. Bu gıyamı da unutma. Böyle hocayı nerede bulacaksın ya? Şeker gibi mal, bal gibi. Mal gibi diyordum Allah'ım yarabbim. Bal gibi hoca maşallah.
Analitik düzlemde olan çember üzerinde alınan bir noktanın orijine olan uzaklığı en az n birim en çok m birimdir diyor. Ne artı m toplamı kaçtır? Kolay soru. Gerçekten kolay soru. Sadece bir merkezi ve yarı çapı bulacaksın. Herkes şeyi vermiş çünkü. Hadi merkezimizi bir bulalım. Eksi d bölü 2. D'miz 6. Eksi 2'ye böldüm. Eksi 3. Hızlı hızlı yapalım artık. Eksi 8 bölü eksi 2. 4. Merkezimi buldum. Hemen yarı çapımı buluyorum. Kare kökümü çektim. D kare dediğimiz 36 yaptı. E, e kare dediğimiz 64 yaptı. Eksi 4 f. Bunu eksi 4 ile çarpınca artı 44 yaptı. Bölü 2'miz var. Hadi bitirelim işi. Şimdi 64 ile 36'yı topladım. 70, 100. 144 yaptı. Kare kökten 12 diye çıktı. 2'ye böldüm. Yarı çapım 6. Bu çemberi çizen neti alır. <gülüyor> Merkezimiz neresiymiş? Eksi 3'e 4. X'in eksi 3. Y'nin 4 olduğu yer. Şöyle çizeyim arkadaşlar. Şöyle aldım. Şöyle aldım. X'in eksi 3 olduğu yer. X'imiz eksi 3. Y'miz 4. Merkezimizi alalım şöyle. Çıtı çıtı çıtı çıtı aldım. Şunu da aldım. Geldi burası. Şimdi yarı çapım kaç birim? 6 birim. Bakın arkadaşlar şurası 4 birim. Şurası 3 birim. O zaman benim yarı çapım 6 birimse buradan ne yapacağım? 6 bu tarafa. Şöyle başka renkle çizeyim. Ne rengimiz var elimizde? Mavi. Şuradan 6 birim buraya gidiyorum. 6 birim yukarı gidiyorum. 6 birim sola gidiyorum. 6 birim de aşağıya gidiyorum. Tamam mı? Çemberim bu noktalardan ne yapacak? Geçecek. Şöyle, şöyle, şöyle bir çember oldu. Tamam mı? Bak böyle bir çember oldu. Şöyle. Diyor ki bu çemberin diyor bana diyor orijine olan uzaklığının en küçük olduğu yeri bul diyor. Bak orijinim nerede benim? Şurada. Orijine en uzak uzaklığı arkadaşlar şöyle merkezden geçip şuradaki noktasıdır. Orijine en yakın noktası ise şurasıdır. Tamam mı? En yakın uzaklığını ve en uzak uzaklığını istiyor. Şimdi benim merkezim neresi? Şurası değil mi? Şimdi benim merkezim burası. Bak şurada da bir üçgen oluştu. Şurası 3, 4, 5 üçgeni. Benim yarı çapımın merkezden sonra şuradaki uzunluğum yarı çap değil mi şuraya kadar? Buranın komple kaç birim olduğunu biliyorum. 6 o zaman 1 oldu. Yani benim orijine olan en kısa uzaklığım burası. 1 bir birim. Orijine olan en uzak uzaklığı. Bak orijin burası. En uzak uzaklığı merkezden geçip çemberin şurasına giden. Şimdi 3, 4, 5 üçgeni vardı. Burası 5. E şuradaki uzunluğumda yarı çap benim 6. En uzak uzaklığım 5 ile 6'nın toplamından 11'dir. Diyor ki en az 1, en çok 11, toplamları 12. 33. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız. Şekli çizen işi bitirir. Gel bakalım 34. Ne diyormuş 34. sorumuz? Analitik düzlemde... Olan çember x ve y eksenlerinde ayırdığı kirişlerin uzunlukları toplamı kaçtır? Şimdi sana bir şey soracağım. Hadi sana bir soru sorayım şimdi. Dur önce yazayım gör burayı. Mesela bir parabol dedim sana veya şöyle diyeyim. Ee, 3x artı 4y eksi 12 eşittir sıfır doğrularının eksenleri kestiği yerleri bul dedim. x eksenini kestiği yeri bulmak için ne yaparım? y'ye sıfır diyene veririm. Bak veririm y'ye sıfırı atarım karşıya x eksenini nerede kesiyormuş 4'te. Y eksenini kestiği yeri bulabilmek için x'e sıfır değeni veririm. 4 y eşittir 12 yapar y 3. Alırım ondan sonra x eksenini 4'te y eksenini 3'te kesiyor derip birleştiririm. Hocam bunu niye anlattınız ne alakası var? Arkadaşlar diyor ki x ve y eksenlerinde ayırdığı kirişler diyor. Yani çemberi çizerken mesela şöyle bir çember olacak tamam mı? X ekseninde ayırdığı kirişler X eksenini kestiği noktalarla alakalı. Y eksenini kestiği yerler şey e, Y ekseninde ayırdığı kiriş Y eksenini kestiği yerlerle alakalı. Yani çemberin X ve Y eksenini kestiği yerleri bulacağım. Merkezle falan işim yok. Bu çemberin X eksenini kestiği yerleri bulmak istiyorsan Y'ye sıfır vereceksin. Bak unutma. Bir çemberin ya yine aynı parabolün X eksenini kestiği yeri nasıl buluyorsun? Y'ye sıfır vermiyor musun? Aynı şeyi. Verdim Y'ye sıfırı bak. Sıfır oldu. Sıfır oldu. Bir denklem çıktı karşıma. X kare eksi 4 X eksi 45 eşittir sıfır. Ayır çarpanlarına 15 ile 4'ün çarpımı eksi 15 artı 4. Pardon yanlış oldu. Burası 4 X 45. 9 ile 5 diyeceğiz. Benim kafa 11'e gitti. Burası 9. Burası 5. 
Eksi 9 artı 5 ne oldu? X eksi 9 çarpı X artı 5 eşittir 0. Yani X eksenini bir 9'da X eksenini bir de eksi 5'te kesiyormuş. Bak eksenleri kestiği noktaları bulmak için ne yapıyormuşum? X eksenini kestiği yeri bulmak için ver Y'ye 0. Bak şöyle küçükçe çizeyim şimdi. Bu çember nasıl bir çembermiş? X eksenini bir eksi 5'te kesiyormuş. Bak eksi 5 burada olsun. X eksenini bir de nerede kesiyormuş? 9'da. Kiriş işte burası bak. Gördün mü? X ekseninde oluşturduğu kirişin uzunluğu 14 birimdir. Gördük mü? Gördük. Tamam. Şimdi Y ekseninde oluşturduğu kirişe bakacağım. Yani Y eksenini kestiği yerleri bulacağım. X'e ne değerlerini veriyorum? 0. Oluşan denkleme bak şimdi. Y kare artı 12Y eksi 45 eşittir 0. Şimdi 12 olacak şekilde 15 ile 3 değil mi? Ne yapacağım? Artı 15 ile Eksi 3'ün çarpımı y, y. Ne oldu burası? Y artı 15 çarpı y eksi 3 oldu. Eşittir 0. Burayı 0 yapan y değeri kaç? Eksi 15. Burayı 0 yapan y değeri kaç? 3. Yani y eksenini bir 3'te tamam mı? Bir de eksi 15'te kiriş yapıyormuş. İsterseniz merkezinde bulup çemberi çizin. Aa bak bu çember buradan geçiyormuş. Buradan da geçiyormuş. Bak buralardan geçiyormuş. Buradan geçiyormuş. Çembere bak. <gülüyor> tamam mı? Y eksenindeki kirişi de şurası işte. Bak 15 birim burada var. 3 birim burada var. 18. Bunun uzunluğu da 18. Toplamları 32 mi yaptı? 28, 32. Hop denizli. Unutma çok önemli bilgiler var her soruda. Her soruda farklı bir bilgi var. 34. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Gel bakalım 35. Analitik düzlemde olan çember x eşittir 4 ve x eşittir 12'ye teğettir. Arkadaşlar şekli çiz gözünde gör. Şimdi aldım koordinat düzlemimi. Benim çemberim koordinat düzleminde x eşittir 4'e ve x eşittir 12'ye teğetmiş. Şimdi x eşittir 4 doğrusu şöyle bir doğrudur değil mi? x eşittir 12 doğrusu da şöyle bir doğrudur. Yazalım. Burası 4 burası 12. Bak bunlara teğet herhangi bir çember çiziyorum merkezini söylemeden. Bunlara teğet şöyle bir çember çizersem ben. Çemberin yarı çapını biliyorum aslında bak. Merkezi bir kere bunların tam ortasındadır. Yani merkezinin apsisini biliyorum. 4 ile 12'nin ortasında tam ne var? 8. Yani bizim merkezimizin apsisi 8. Ama ordinatını bilmiyorum. Çünkü bu çemberi böyle de çizebilirdim ben. Yani ordinatı aşağıda da inebilir, yukarıda kayabilir bilmiyorum. Ama merkezi tam bunların apsisi bunların tam ortasında. Bunu buldum. Yarı çapını da biliyorum. 4 ile 12'nin arasındaki uzunluk 8 birim. O zaman yarı çapım 4 birim. R'miz de 4. Bütün bilgileri buldum. Artık şekille bir işim kalmadı. Tamam mı? Artık ben şekli çiziyorum. Sen si şey Ben siliyorum. Sen, sen çiz. Hadi başlayalım. Şimdi biz merkezi nasıl buluyorduk? Eksi D bölü 2. D dediğim bu. Eksiyi koydum. Onun başında da eksi var. M artı 1 bölü 2. Virgül sonra e bölü 2 eksi e bölü 2 eksi 6 bölü 2 işte bu merkezim benim işte bu merkezim ben apsisinin 8 olduğunu buldum ordinatı zaten eksi 6 bölü 2'den eksi 3 o zaman şu eksiler artıya çevirdi benim şuradaki 8'e ne olmak zorunda eşit o zaman m artı 1 bölü 2 eşittir 8 işte dişler yaptım m artı 1 eşittir 16 salladım karşıya m dediğim ne eşit oldu 15 m'i buldum şimdi n'i nereden bulacağım sondaki f o onu da yarı çaptan bulacağım r'nin 4 olduğunu bulmuştum ben zaten karekök içerisinde d kare şimdi bak 15 olduğunu buldum mu bunun 15'i yazdım yerine burası ne yaptı 16 d kare 16'nın karesi 16'nın karesini unuttum ya 16 çarpı 16 36'nın 6'sı elde var 3 9 256 tamam 216 diyecektim de 256 diyecektim 216 kafam gitti şimdi ne yaptım d kare artı e kare 36 yapıyor tamam eksi 4 tane ne yaptı bölü 2'miz var yarı çapımız 4'e eşit işler dışlar yaptım şimdi şunları topladım 256 286 292 292 eksi 4 n'nin Kare kökü eşittir ne yaptı arkadaşlar? 8. Şimdi neyi bulabilmek için her iki tarafın karesini aldım. Buradan 292 eksi 4 en eşittir 64 yaptı. 64'ü eksi olarak bu tarafa alıp hemen çıkaralım. 
Buradan 8 geldi. Burada 8 kaldı. 6'sı gitti 2. 228 eşittir. 4 ne oldu? Neyi bulabilmek için her iki tarafı 4'e 4'e böldüm. Ne geliyor? 5 kez var içerisinde 57 mi geldi? Neyimiz de 57'ymiş. Bu 57 idi. M'nin de 15 olduğunu bulduk. 47, 5 daha götürdük. 57, 47, 5'ini çıkardım 42. Oh, çıkarma yapamıyorum. Ve işlemler gitti. Tabii gece saat 0031. Selim Hoca maşallah maşallah. Ne oldu 35. sorumuzun doğru cevabı? B şıkkımız oldu. Hadi 3 soru daha çözeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar yok 3 soru değil 42'ye kadar gideceğiz. Uzun olacak dedik bu video. Daha bir şeyler daha anlatacağız. Gel uzun olacak uzun olacak. Yoksa 2-3 video falan yapmaya gerek yok. Otur dinle işte. Analitik düzlemde çemberinin merkezi y ekseni üzerindedir. Şimdi sana dedim ki bana y ekseni üstünde bir nokta söyle. Y ekseni üzerinde bir nokta. Nedir arkadaşlar? Apsisi sıfır. Ordinatını bilmiyorum y. Bilmiyorum ordinatını çünkü aşağıda da olabilir. Ama apsisinin sıfır olduğunu biliyorum. İşte bunu söylemiş bana. Demiş ki merkezi y ekseni üzerinde. Yani merkezinin apsisi sıfır arkadaşlar. Ordinatını bilmiyorum ama. Ve çember x eksenine t etmiş. Tamam. Şimdi şuna bir bakalım. O zaman biz merkezi bulurken ne yapıyorduk? Eksi d bölü 2. D dediğimiz ne burada? Bak n eksi 2 bölü 2. E dediğimiz 2N artı 6 başına eksisini koydum. 2N artı 6 bölü 2. İşte bu merkezim. Merkezimin apsisinin sıfır olduğunu buldum mu? Buldum. O zaman buranın sıfır olabilmesi için ne dediğim bir kere 2. Neyi buldum? N yerine 2'yi yazdım. Bak x kare artı y kare 2 yazınca burası gitti. 2'yi yazdım. Burası 4. Burası 10 yaptı. Artı 10y artı m eksi 3 eşittir 0. Şimdi o zaman bir şey daha çıktı aslında. Bizim bir çember denklemimiz şöyle ise x kare artı y kare artı e y artı f ise yani şey yoksa x'li yoksa merkezi nerede oluyor? y ekseni üstünde oluyor. Bak böyle bir şey gelirse bunun merkezi merkezi ya ezberlemek zorunda değilsin sadece karşıma gelince yazayım dedim. Şöyle bir şey olursa x kare artı y kare artı e, dx artı f olursa yani y'li terim olmazsa bu y ekseni üstündeydi. Bunun merkezi de x ekseni üstünde olur. Tamam mı? Yani ama çok da ahım şahım da bir bilgi değil. Şimdi diyor ki bir de çember diyor x eksenine t diyor. Şimdi burası çıktı. Bu çemberin merkezini söyle şimdi bana. Bak apsisi sıfırdı. Eksi e bölü 2 yaptığımda eksi 5 oldu. O zaman bu çemberin merkezini biliyorum ben. Merkezi neresi? Sıfıra eksi 5. Bu niye böyle çizdim ya? Şöyle silim. Düzgünce çizeyim. Sıfıra eksi 5 olduğu için şöyle aşağıya doğru çizeyim. Heh. Merkezimiz buralarda sıfıra eksi 5. Tamam. Diyor ki x eksenine t et. O zaman x eksenine t etse şöyle bir çemberdir değil mi bu? Yani yarı çapının da kaç birim olduğunu söylemiş. Buraya t etse 5. O zaman r'si 5. Hadi r'yi hesaplayıp işi bitiriyorum şimdi. R eşittir. Kare kökün içerisinde d dediğimiz yok. Sıfır. Sıfırın karesi artı e dediğimiz 10. On. 10'un karesi 100. Eksi 4 çarpı f. F dediğimizde m eksi 3 bölü 2'miz Yarı çapımızı 5 bulmuştuk. 5'e eşit olacak. İşler dışlar yaptım. Bakın kare kökün içerisi ne yapıyor? 100 var. Eksi 4'ü de attım. Eksi 4 m. Eksi 4 ile eksi 3'ü çarptığım zaman artı 12 yaptı. Eşittir 10. Şimdi burası 100 ile 12'yi topladım. 112 eksi 4 m. Tamam karesini alarak yazalım bir de. Karşının da karesini alınca ne yaptı? 100. 112'den neyi çıkarırsak 100 olur? 12. Yani 4M dediğimiz eşittir 12 oldu. M dediğimizde eşittir 3. M'nin 3 olduğunu buldum. N dediğimizi bulmuş muyduk? Bulmuştuk. 2 idi. Toplamları 5 oldu. 36. sorumuzun doğru cevabı da B şıkkımız oldu. İlerle baba ilerle. İlerle baba ilerle. Bıyıklılarından ilerle. Analitik düzlemde Y eşittir eksi 3. Y eşittir K doğruları e, denklemi. Olan çembere t ettir diyor. Bak o zaman bunlar t böyle 
benim aralarındaki uzaklık neyi mi verecek? Yarı çapımı. Çapımı verecek. Yarısı yarı çapı verecek. Bak bu çemberin merkezini bulan işi bitirir. K'ya ne? Şimdi merkezini bul bana. Neresi merkezi? Eksi D bölü 2. Eksi eksi artıya çevirdi. 2'ye de böldüm 3. Eksi E bölü 2. Eksi eksi artıya çevirdi. 2'yi 2'ye böldüm 1. Merkezimiz 3'e 1'miş. Bak o zaman şu merkezin apsisi 3. Ordinatı 1. Şimdi arkadaşlar bakın. Bizim şuradaki şuradaki uzunluğum kaç birim? Bak 1'den eksi 3'e gittim işte. 1'den eksi 3'e gittiysem şuradaki uzunluğumuz 4 birim. O zaman yarı çapı olduğu için buradan da 4 birim yukarı çıkacağım. 1'den 4 birim yukarı çıktığım zaman nereye çıkar? 5'e. Yani K dediğimiz 5'tir. K'yı buldum. Hocam neyi nasıl bulacağım? E yarı çapla. Yarı çapının 4 olduğunu bulmadın mı? R eşittir 4. O zaman R'yi hesapla. Bölüyü çek. Kökün içerisinde D kare. D kare 36. E kare dediğimiz eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 ne yaptın? Tamam mı? F dediğimiz ne çünkü? Bölü 2 eşittir 4. Bir saattir aynı şeyi yapıyoruz. 36 ile 4'ü topladım 40. Eksi 4 n'nin kare kökü eşittir 8 yaptı. Her iki tarafın karesini aldım. 40 eksi 4 n eşittir 64. Onu oraya onu oraya aldığım zaman eksi 24 eşittir 4 n. N dediğimiz eksi 6 oldu. Eksi 6 toplamları eksi 1. 37. sorumuzun doğru cevabı. B şıkkımız. Haydi bakalım 38. Şimdi 38. sorudan sonra bir iki bir şey anlatacağım. Sonra 3 tane daha soru çözeceğiz bitireceğiz. Tamam korkmayın o kadar da uzun gitmeyeceğiz. Gel bakalım analitik düzlemde y eşittir 2x. Vermiş y eşittir 2x doğrusu. x eksenine teğet olan tamam mı bak x eksenine teğet olan 4 birim yarı çaplı m merkezli çemberin merkezinden geçmektedir. Yani bak bu y eşittir 2x bunun merkezinden geçiyormuş. Çemberin yarı çapı 4'müş ve x eksenine t etmiş. x eksenine t etse şuradaki yarı çapım şuranın da uzunluğunun ne kadar olduğunu biliyorum 4. Yarı çapı kullan. Bak benzerlik oluştu bile gördüm benzerliği. m c uzunluğu nedir diyor. Benden... Şuradaki M ile C arasındaki uzunluğu istiyor. Ben benzerliği gördüm kardeşim. Sen de gördün mü? Bir kere burası 4 ise burası da 4. Onu yaz. Orası da yarı çap. M, C'yi nasıl bulacağız? Y eşittir 2x'i iyi kullan. Y eşittir 2x'i iyi kullanan soruyu çözer. Şimdi bak yarı çapım 4 ya. Y eşittir 2x doğrusunda. Bakın şurası 4. Şimdi burası 4 ise. Y'si 4 ise. Bu noktanın apsisi 2. Yani şu noktanın apsisi 2. Benim şuradaki uzunluğum o zaman 2 oldu. Gördük mü? Buradaki uzunluğum 2. Şimdi benzerlikle direkt şöyle de bulabiliriz. Bak şurada bir dik üçgenim var. Bu dik üçgende şuradaki uzunluğu hesaplarım. Nedir? Bak dik kollardan biri diğerinin 2 katıysa kısa olanın kök 5 katıydı. Şuranın uzunluğu 2 kök 5'e eşit oldu. Bak neresi? Şuradaki uzunluğum 2 kök 5. Burası 2, burası da 4. Şimdi benim şuraya geçiş yapmam lazım. Bir bilgi daha vermiş. BC'nin kaç olduğunu söylemiş bana 16. Bak şuradan bile yürürüm. Y eşittir 2x'in üstünde BC 16 ise burası 16. Buranın 16 olabilmesi için x'inin kaç olması lazım? 8. Bitti. Bak burasının kompleman uzunluğunun ne kadar olduğunu biliyorum 8. Buranın komple uzunluğunun ne kadar olduğunu biliyorum 16. Büyük üçgende Pisagor bağıntısı yaparsam 8 kare kök 5 kadar olur burası. Bak şimdi ben şuranın ne kadar ol nereyi istiyordu soru bizden? Nereyi istiyordu? Şurayı mı istiyordu? Nereyi? MC'yi mi istiyordu? Heh, şuradaki MC'yi istiyor. E, şuranın 2 kök 5 olduğunu biliyorum. Burası 8 kök 5. 8 kök 5'in 2 kök 5'ini atınca burası da 6 kök 5 oldu. Ama isteyen benzerlikle de yapar. Hiç sıkıntı yok. Tamam mı? Ne yaptığımı anladın mı? Birazcık şekli karıştırdım. Her tarafı çizdim yani. Şimdi bak önce... Şuradaki üçgenden Pisagor bağıntısı yaptım tamam mı? 2 kök 5'i buldum. Şuranın 2 kök 5 olduğunu buldum. Sonra buranın ordinatı 16 ise apsisinin 8 olduğunu buldum. Sonra en büyük üçgene geldim. Bak şuradaki üçgene geldim. Buradaki üçgenden Pisagor bağıntısı yapıp bunun komple hipotenüsünü hesapladım. Bu yeşil yeri. Neydir? 8 kök 5. Buranın uzunluğu komple 8 kök 5 oldu. Benden MC'yi istiyor. E şurası 2 kök 5. 8 kök 5'ten çıkardım. 6 kök 5 işaretledim. 38. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız oldu. Şimdi geldim 
iki çemberin birbirine göre durumlarına. Hocam nedir iki çemberin birbirine göre durumları? Basit. Şimdi arkadaşlar iki çember birbirlerini kesmeyebilir. Şimdi iki çember birbirlerini kesmiyorsa merkezleri arasındaki uzaklık bak. İkisinin merkezleri arasındaki uzaklığı hesaplayacağım. Nasıl? İki nokta arası uzaklık formülünden hesaplayacağım. Yani birinin merkezi A ya B olsun. Birinin merkezi C ya D olsun. İki nokta arası uzaklık yapacağım. A eksi C'nin karesi artı B eksi D'nin karesi B eksi D'nin karesinin kareköküne hesaplayacağım. Bu bana ikisi arasındaki uzaklığı verecek. İşte ben iki merkez arasındaki uzaklığı hesapladığımda bunların yani D diyelim iki merkez arasındaki uzaklığa. Eğer D benim yarı çaplarım toplamından büyükse. Niye? Bak yarı çap burası. Yarı çap burası. D bundan büyükse çemberler kesişmiyordur. Çemberler böyle ayrı ayrı çemberlerdir. Ama şimdi buraya gel. Benim merkezler arasındaki uzaklığı hesapladığımda aralarındaki uzaklık yani D dediğim yarı çaplar toplamlarına eşitse o çemberler birbirlerine teğettir. Tamam bak merkezler arasındaki uzaklığı hesaplayacaksın her zaman. Yarı çapla ilişkilendireceğim sonra. Bu duruma bak teğet olmanın bir diğer durumu. Şimdi bizim merkezler arasındaki uzaklık. Merkezler arasındaki uzaklığı hesapladım mesela. Çemberi verdi. Merkezler arasındaki uzaklık 3. Birinin yarı çapı 5. Birinin yarı çapı da 2. Merkezler arasındaki uzaklık yarı çapları farkına eşitse de teğet olabiliyorlar. Bak her zaman teğettir demiyorum. Eşit olabiliyorlar. Niye? Bunun merkezi burada bak. Bunun merkezi burada. Merkezler arasındaki uzaklık 3 birim. Tamam bak. Merkezler arasındaki uzaklık 3 birim. Ee, yarı çaplar arasındaki uzaklık tabii. Bak yarı çaplar arasını nasıl kullanıyorum? Bak şimdi mesela şunun yarı çapı 5 birim tamam mı? Şunun yarı çapı küçüğünün yarı çapı da 2 birim. O zaman 5 eksi 2'den aralarındaki uzaklık kaç yaptı? 3. Yarı çaplar arasındaki uzaklık da 3. Bir de 2 nokta arası uzaklığı hesapladığında orası da 3 çıkıyorsa içten de teğet olabilirler. Yani bu dıştan teğet olma durumu bu içten teğet olma durumu. Şimdi bir diğer durumumuz arkadaşlar. Bu ne bakalım. Şimdi çemberlerin dik kesişme durumları. Soruların içerisinde çemberler dik kesişiyor diyorsa böyle kesişiyorlardır. Tamam mı? Ve Yarı çapları şöyle tam köşe noktalarına yarı çapları attığınızda yarı çaplar arasındaki şey ee, açı 90 derecedir. Bak dik kesişiyor kelimesini duyduğunda burası 90 derecedir. O zaman merkezler arasındaki uzaklığa D dersem D'nin karesi eşittir. R1'in karesi artı R2'nin karesi. Orada zaten Pisagor bağıntısı var. Ama ne zaman dik kesişiyor diyorsa. Şimdi onun haricinde iki çemberin kesişme şartı ne arkadaşlar? Merkezler arası uzaklığı hesapladım D. Eğer benim D yarı çaplarım toplamından küçükse. Tamam mı? Yani mesela bir çemberim var benim. Bu çemberin yarı çapı 7 birim. Bir çemberim daha var yarı çapı 3 birim. Tamam mı? Bir çemberim daha var yarı çapı 3 birim. Şimdi ben bunların merkezler arasındaki uzaklığını hesapladığımda yarı çapları toplamından küçük oluyorsa... Mesela aralarındaki merkezler arasındaki uzaklığı hesapladım. Şöyle 5 birim çıktı. Ne demek ki kesişiyorlar. Kesişmiyorlarsa yarı çapları top mesela teğetlerse merkezleri arasındaki uzaklık direkt yarı çapları toplamı kadar. Ama kesişiyorsa merkezler arasındaki uzaklık yarı çapları toplamından küçüktür. Ve arkadaşlar yarı çapları farkının mutlak değerinden de ya bunlar belki sınavda çok karşınıza gelecek şeyler değil ama yine Selim hocanız anlattı. Gel bak şimdi. Çemberleri arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir diyor. Arkadaşlar bir kere bu çemberler kesişiyor mu kesişmiyor mu bir bakmamız lazım. Tamam mı? Şimdi bunun merkezini söyle bana. Bunun merkezi ne? 3'e 5. Yarı çapı kaç? 2. Bunun merkezini söyle. Bunun merkezi eksi 5'e eksi 1. Bunun yarı çapına ne dedik? 2 dedik. R1 diyelim. Bunun yarı çapı R kare 25 ise R'si kaçtır? 5'tir. Bak merkezler arası uzaklığa bakıyorum şimdi. M1'in M2'ye olan uzaklığına bakıyorum. İki nokta arası uzaklık yapacağım şimdi bak. X'ler farkının karesi. 3 eksi eksi 5'in karesi artı 
Y'ler farkının karesi 5 eksi eksi 1'in karesi. Buradan 8 geldi 64. Buradan 6 geldi 36. Merkezler arasındaki uzaklık kaç birimmiş 10 birim. Yani benim merkezi burada. Benim merkezi burada. Aralarındaki uzaklık 10 birimmiş. Şimdi bu yarı çapı 2 olan olsun mesela. O zaman bu yarı çapı 2 ise 2 birim buraya gidecek bak. Bu çember şöyle bir çember olacak. Bunun yarı çapı kaç? 5. O zaman bu da bu tarafa doğru 5 gidecek. Aralarındaki uzaklık 10 olduğu için kesişemiyorlar bakın. Biraz daha uzun olsun 5. Bu da şöyle bir çember olacak. Bakın kesişiyorlar mı? Kesişmiyorlar. Ne soruyor? Aralarındaki en kısa mesafeyi soruyor. Aralarındaki en kısa mesafe neresi? Şurası tabii ki. 2 buradan gitti. 5 buradan gitti. 7. Aralarındaki en kısa mesafe 3. Aralarındaki en uzak mesafeyi sorsa şurası, şurası. Burada ne var? 2. Burada ne var? 5. Şuradaki merkezler arasındaki uzaklık kaç birimdi? 10 birim. Ona bir 5 ekledim. Bir de 2 ekledim. 15, 17 oldu. Tamam mı? İşte merkezler arasındaki uzaklık her şeyi yaptıracak. Şeklini çizmenize gerek bile yok. Gel bakalım. Çemberi ile çemberi içten teğet diyor. Hmm, i̇çten teğetmiş. R'nin alabileceği e, pozitif değerler nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bir çemberim şu olsun. Tamam mı? Bir çemberim bu olsun. Diğer çemberi de kırmızıyla çizeyim şöyle. Şöyle bir çember çizeyim. Tamam mı? Şunu teğet çizmedim şu anda. Teğet durumuna getireceğim. Yok o kadar becerikli değilim yani çizecek kadar. İçten teğetmiş. Bu çember daha büyük de olabilir, daha küçük de olabilir bilmiyorum. Şimdi bir bakıyorum. Çemberi ile çemberinin içten teğet olması için R'nin alabileceği pozitif değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi bu çemberin merkezi neresi arkadaşlar? İlk çemberin merkezi. 3'e 4. İkinci M1 diyelim buna. Öbürüne M2 diyelim. Bunun merkezi de 1'e 2. Bunları öğrendiniz. Bunun yarı çapı kaç? Ee, 3 kök 2 yani kare kök 18 diye yazalım. Bunun yarı çapı R kare. Bilmiyorum. Şimdi içten teğetse bunlar. Bak birinin merkezi burada birinin merkezi burada. Şimdi bunların merkezleri arasındaki uzaklık bu kadar. Gördük mü? Şimdi merkezleri arasındaki uzaklığı bir bulalım. Nasıl buluyorum? X'ler farkının karesi. 3 eksi 1'in karesi. Yani iki nokta arası uzaklık yapıyorum artı. Y'ler farkının karesi. 4 eksi 2'nin karesinin karekökü. Şimdi 2 buradan geldi. 2'nin karesi 4. 2 buradan geldi 4. Ne yaptı? Karekök 8 kadar yaptı. Karekök 8 dediğimiz neye eşit? 2 karekök 2. Şimdi bunun yarı çapı kaçtı? Bunun yarı çapı da 3 karekök 2 idi. Şimdi bak bu, bu, bunun yarı çapı 3 kök 2 imiş. Yani demek ki bunun yarı çapı şuradan şuraya kadar gidiyor. 3 karekök 2 eşit bakın. Şurası gidiyor 3 karekök 2. Bunun merkezi burası. Merkezleri arasındaki uzaklık neye eşit? 2 karekök 2 eşit. Tamam mı? O zaman baktığım zaman benim burada şuradaki uzunluğum ne kadar oldu? Bak 3 kök 2 idi tamamı. 2 kök 2 burası. Kök 2 kadar oldu. Yani bunun yarı çapı kök 2 olabilirmiş. Yani R eşittir. Kare kök 2 olabilir. Şimdi bu bir durum. Şimdi bir durum daha var yalnız. Şimdi bizim şu, şu çember daha büyük olabilir. Tamam mı? O çember daha büyük olabilir. Şimdi siliyorum. Siliyorum, siliyorum. İlk durumu buldum. Büyük çember ilki, küçük çember ikincisiydi. Şimdi diyorum ki bu çember küçük çemberse bu çemberin yarı çapı ne kadar bakın? 3 kare kök 2 kadar değil mi? Merkezleri arasındaki uzaklığın ne kadar olduğunu buldum. 2 kare kök 2 oldu. O zaman bu çemberin yarı çapı ne kadar da olabilir? 5 kare kök 2. Yani R dediğimiz 5 kare kök 2 de olabilir. Toplamları 6 kare kök 2. 40. sorumuzun doğru cevabı. Ah şıkkımız oldu. Anladık mı? Hangisi küçük? Hangisi büyük? Oradan yürüdük. Bir daha anlatayım mı? Gel geçeyim hadi üstünden. Bir kere çemberleri birbirlerine teğet çizdim bir kere. Onu yapacaksın. Onu yaptıktan sonra merkezleri arasındaki uzaklığı bulacaksın. Merkezler arasındaki uzaklık 2 kök 2. Şimdi önce dedim ki bu çember büyük çember olsun. Yarı çapı kaç bunun? 3 kare kök 2. Tamam mı? Bak büyük çemberin yarı çapı şurası şöyle farklı renkte kalemle yapayım. Şuradaki yarı çapımın uzunluğu ne kadar? 3 kare kök 2. E, merkezleri arasındaki uzaklığı buldum ben. Şurası ne oldu? 2 kare kök 2. O zaman küçük çemberin yarı çapı kök 2 birim oldu. Yani R dediğimiz kök 2 oldu. Hangisi? 
büyük çemberse şey e, şu verilen çember büyük çemberse sildim sonra dedim ki ya ya küçük çember buysa bunun yarı çapı kaçtı 3 kök 2 o zaman burası 3 kök 2 oldu merkezler arasındaki uzaklığın 2 kök 2 olduğunu bulmuştum o zaman diğer çemberin yarı çapı şuranın toplamı 5 kök 2 kadar oldu R bir de 5 kök 2 tamam mı şekli çiz bitir. Diyor ki verilen çemberler birbirlerine dıştan teğet. En kolay durumu bu. Bu çember böyleymiş. Bu çember böyleymiş. Bu çemberler birbirlerine teğetmiş. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ne naz yapıyorsun? Heh. Bunlar birbirlerine teğetmiş. O zaman bunlar birbirlerine teğetse böyle. Merkezleri arasındaki uzaklık yarı çapları toplamlarına ne olacak? Eşit olacak. Haydi ilk çemberin merkezini söyle bana. M1. Eksi D bölü 2'den eksi 2. Eksi E bölü 2'den eksi 1. Hemen aldım M2 dedim bunun merkezi. Eksi D bölü 2'den 1. Eksi E bölü 2'den eksi 5. Hemen merkezler arasındaki uzaklığı hesaplıyorum. M1'in M2'ye olan uzaklığı yarı çapları toplamına eşit olacak. Hemen bulalım o zaman. X'ler farkının karesi 1 eksi eksi 2'nin karesi artı. Y'ler farkının karesi eksi 5 eksi eksi 1'in karesinin karekökü. Şimdi burası ne yaptı? 3 yaptı. 3'ün karesi 9. Burası ne yapıyor? Artıya dönüştürüyor. Eksi 4'ün karesi 16. O zaman 25 5. Bakın arkadaşlar bizim merkezler arasındaki uzaklığımız kaç birim oldu? 5. Yani R1 artı R2 dediğimiz 5. Tamam. Soru bana K'yı soruyor. K nerede? İkinci denklemin F'si. O zaman ben ilk denklemin yarı çapını da bulayım. Buraya yerine yazayım. O diğerinin yarı çapını bulup bitirelim. İlk çemberin yarı çapını buluyorum. R eşittir. Kare kök. Çektim. Bölü 2'yi koydum. D kare. 4'ün karesi 16. Artı. E kare. 4. Eksi 4 F. Eksi eksi 4 ile buradan artı 16 gelir. 16 16 32. 4 daha 36. Kare kökten 6 diye çıktı. Bölü 2 3. Yani bunun yarı çapı 3'müş, diğerinin yarı çapı 2. O zaman bunun yarı çapını hesaplayıp 2'yi eşitleyeceğim şimdi. Yine diyorum bunun yarı çapı olan 2 eşittir. Karekök bölü 2. Hadi başlayalım. Bunun d'si eksi 2, karesi 4. Artı e'si 10, karesi 100 yaptı. Eksi 4 f, bu da eksi 4 k yaptı. Şimdi işler dışlar yapıp bunu buraya aldım. 4 eşittir. 104 eksi 4K. 104 eksi 4K. Her iki tarafın karesini alınca burası 16 yaptı. Burası 104 eksi 4K yaptı. Onu oraya onu oraya aldığım zaman 4K eşittir 88 yaptı. Her iki tarafı 4'e böldüğümde 22 cevabım 41. sorumun doğru cevabı C şıkkımız oldu. Bu akşam çemberin analitiğini bitiririm diye umut etmiştim ama video çok uzun oldu. Saatte 00.54 bir oldu. Yoruldum ya. Neyse yarın bitiririm. İkisini birden yayınlarım sonra. Sen de güzelce çalışırsın. Yoruldum ya. O kadar emek veriyoruz ya. <gülüyor> Hemen enerjim yerine geri gelsin. Haydi bakalım güzel çalışın tamam mı? Bak bir sürü emek veriyoruz. Biz sizler de emek veriyorsunuz biliyorum. Bu emeklerin karşılıklarını daha çok çalışarak alacaksınız. Ağzım dilim kurudu. Şurada iki tane bardak var. Boşlar diye şey yapıyordum. Bu boşta bunda azıcık varmış. Bileydim içerdim ya. Hadi güzel çalışın. Gözünüzü seveyim. Hadi görüşürüz. Bay bay.